பாருங்க ஏ எக்ஸ் இல்ல ஏபி உங்க புக்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படி எடுத்துக்கலாம் இதுல என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இது எப்படி வந்து என்ன ஹைபிரிசியேஷன் வந்தது அதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும் இப்ப ஏ எக்ஸ்ல வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிசியேஷன் வந்தது இப்ப எஸ்பி த்ரீன்னு வரும்போது அது எப்படி இருந்தது நான் அகே நான் வில் ரீ வைன் எங்க பாருங்க இப்ப ஏபி டைப் இல்ல ஏ எக்ஸ் டைப் அதாவது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஹாலஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃப்ளூரின் புளோரின் புரோமின் அயோடின்ல ஒரு ஹாலஜன் இன்னொரு ஹாலஜனோட கம்பைன் ஆகணும் அது எந்த ஹாலஜனோட கம்பைன் ஆகலாம் ஆனா கண்டிஷன் என்னன்னா என்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்கா சொல்ல முடியுமா என்ன கண்டிஷன் புளோரின் நெக்ஸ்ட் வரும் அதாவது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் வந்து இதான் ஆர்டர் அதாவது அயோடினோட புரோமினுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அதை விட குளோரினுக்கு அதிகம் அதை விட புளோரின் அதிகம் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் எப்பயுமே ரைட் சைட்ல தான் பிளேஸ் ஆயிரும் இவ்வளவுதான் ரூல் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதைதான் நான் அன்னைக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அதாவது இன்டர்ஹாலஜ் டிஃபைன் பண்ண சொன்னா இது இது வந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின் சொல்லுப்பா சொல்லுங்க ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மோர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் ஓகே சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு ஓகே ஃபைன் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மோர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படினு சொல்வாங்க இதையே மாத்தியும் சொல்லலாம் ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் லெஸ் எலக்ட்ரோ லெஸ் எலக்ட்ரோ வெரி குட் வெரி குட் லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஏனா இது கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல இருக்கு எண்டர்ஹாலஜன்னா என்ன அப்படிங்கறது கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து பாருங்க இப்ப இந்த AB எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்ல AB இல்ல AX எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னதுதான் அதாவது என்னன்னா எப்பயுமே மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் வந்து ரைட் சைட்ல பிளேஸ் ஆகணும் இப்படி எழுதலாம் சி எல் எஃப் பாருங்க இதுல புளூரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்ப ரைட் சைட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கு ரைட்டா அடுத்து பாருங்க பிஆர் எஃப் நான் புளூரின் மட்டும் கம்ப பாருங்க முதல்ல சி எல் எஃப் அப்புறம் பிஆர் எஃப் அப்புறம் ஐ எஃப் ஐ எஃப் ஐ எஃப் சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவா இருக்கிறது ரைட் சைட்ல பிளேஸ் ஆகும் இவ்வளவுதான் விஷயம் அடுத்து இப்படி எழுதலாம் பிஆர்சிஎல் பாருங்க பிஆரையும் சிஎல்லையும் கம்பேர் பண்றேன் அப்படி கம்பேர் பண்ண எனக்கு சிஎல் தான் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் பிஆர்சிஎல் ஓகே அடுத்தது அதே போல நீங்க சொல்லலாம் இது இது ஐ அயோடின் சிஎல்லையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்லுங்க அயோடினும் சிஎல்லையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்லுங்க வெரி குட் வெரி குட் ஐசிஎல் ஐசிஎல் அதே போல அயோடின் அண்ட் புரோமின் கம்பேர் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன டைப்னா ஏஎக்ஸ் டைப் சோ உங்களுக்கு டிக் பண்ண தெரியணும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இதுல எது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அந்த மாதிரி கேட்பாங்க விச் ஆர் தாலோயிங் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அமாங் த ஃபாலோயிங் இன்டர்ஹாலஜன்ஸ் இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் வரும் சோ விஷயம் என்னன்னா நமக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் ஷுட் பி பிளேஸ் டு ரைட் சைட் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இப்ப அடுத்தது பாருங்க இந்த ஏஎக்ஸ் எப்படி ஹைபிரிசேஷன் வந்து இது கூட லாஸ்ட் வீக்ல நான் டீச் பண்ணேன் பட் ஐ கே அகேன் ஐ வில் ரீகால் இட் இங்கே பாருங்க இப்ப சிஎல் எஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா யாரோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் சிஎல் எஃப் எடுத்துக்கிறேன் ஹாலஜன் எல்லாருக்குமே வேலன்சி வந்து செவன் தான் ஸோ என்கிட்ட ரெண்டு ஹாலஜன் இருக்கு ஸோ டூ இன்டூ செவன் ஸோ டோட்டலி ஐ வில் கெட் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் எதால டிவைட் பண்ணும் எயிட்டால டிவைட் பண்ணும் ஸோ எனக்கு ஒன் எயிட் தான் இருக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ரிமைண்டர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ரிமைண்டர் கிடைச்சதுன்னா நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணும் So So again, I I will get three. Okay. So in the answer, you know, add add one, three. Add, I will get get three. 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 Okay. Okay. So answer, four. Four na SP3. SP3. Okay. So in the answer, 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 டெட்ராஹெட்ரல் ஓகே பாருங்க ஒரு சிஎல் இருக்கு ஒரு எஃப் இருக்கு வி ஹவ் த்ரீ லோன் பேர்ஸ் த்ரீ லோன் பேர் மூணு லோன் பேர் இருக்கு ஒரு பாண்ட் பேர் இருக்கு டோட்டலி ஃபோர் ஷேப்னு வந்தா எதை விட்டுணும் ஷேப்னு வந்தா எதை விட்டுணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஆமா அப்ப ஏ எக்ஸ் முடிச்சாச்சு சோ அடுத்த டைப் போறோம் பாருங்க ஏஎக்ஸ் நான் அகைன் ரீகால் பண்ற பாருங்க ஏஎக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஜாமன்ட்ரினாலும் ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் டெட்ராஹெட்ரல் சொல்லணும் என்ன ஹைபிடிசேஷன் கேட்டாக்க எஸ்பி த்ரீ சொல்லணும் ஓகே எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்குன்னா ஒன் எத்தனை ல
ஸோ அதனால் ரொம்ப தரவாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஏரியாவும் கூட இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நம்ம மார்க் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் த்ரீ இல்லை ஏ பி த்ரீ எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே ஒரு ஆள் ஒன்று இருக்கும் இன்னொரு ஆள் வந்து மூணு இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் சி எல் எஃப் த்ரீ ஏன் ஃப்ளூரின் ரைட் சைடு கொண்டு வரணும் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமான் எந்த பக்கம் வரணும் ரைட் சைடு வரணும் அடுத்து பாருங்க பி ஆர் எஃப் த்ரீ ஐ எஃப் த்ரீ ஓகே ஐ சி எல் த்ரீ இது மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன டைப்னா ஏ எக்ஸ் த்ரீ அதாவது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் ஷுட் பி பிளேஸ் டு ரைட் சைட் ஸோ இது எப்படி கிரியேட் ஆச்சு இப்போ இவருக்கான ஹைபிடிசேஷன் என்ன இப்போ இவர் எடுத்துக்கிறேன் நான் சி எல் எஃப் த்ரீ ஸோ டோட்டலாக நாலு ஹேலஜன் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃபோர் இன்டூ செவன் சொல்லுங்க எவ்வளோ வரும் ஃபோர் செவன் சார் நான் எயிட்டால டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ ஃபோர் எயிட்ஸ் இருக்குமா இருக்காது த்ரீ எயிட்ஸ் இருக்குமா ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்கும் ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் அதை டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ டூ ஸோ டோட்டலாக எனக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர ஆன்சரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வர ஆன்சர் வந்து பாண்ட் பேர் வந்ததுன்னா <laughs> ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மேல ஒரு பிரமிடு இருக்கும் கீழே ஒரு பிரமிடு இருக்கும் இதுதான் ட்ரைகோனல் பை பிரமிட் பாருங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பாருங்க நான் ஷேர் பண்றேன் பாரு இதுதான் ட்ரையாங்கிள் இது ட்ரையாங்கிள் மேல ஒரு பிரமிடு இருக்கு பாருங்க மேல ஒரு பிரமிடு இருக்கு அதே போல கீழே ஒரு பிரமிடு இருக்கு ஓகே ஸோ ட்ரைகோனல் பை பிரமிட் இப்ப இதுல நம்ம வந்து இதை கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே பிளேஸ் பண்ணுங்க எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்கு அப்ப பாருங்க நல்லா கவனிக்கணும் இங்க ஒரு சிஎல் இங்க ஒரு புளூரின் இங்க ஒரு புளூரின் இங்க ஒரு புளூரின் அப்ப மேல ஒரு லோன் பேர் கீழே ஒரு லோன் பேர் அப்ப எத்தனை லோன் பேர் இருக்கு டூ லோன் பேர் கரெக்டா வந்துருச்சு பாருங்க ஓகே சோ டூ லோன் பேர் சோ நம்ம ஷேப்னு வரும்போது யார விட்டுணும் ஷேப்னு வரும்போது யார விட்டுணும் ஒரு சிஎல் இந்த பக்கம் ஒரு புளூரின் இந்த பக்கம் ஒரு புளூரின் கீழே ஒரு புளூரின் ஓகே பாருங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாரு என்ன ஷேப் மாதிரி இருக்கு பாருங்க இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்ப ஏ எக்ஸ் த்ரீ டைப்ல என்ன ஹைபிடிசேஷன் வந்ததுன்னா எஸ்பி த்ரீ டி வந்தது எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்கு த்ரீ எத்தனை லோன் பேர் இருக்கு டூ என்ன ஜாமெட்ரின்னு கேட்டா ட்ரைகோனல் பை பிரமிட் என்ன ஷேப்னு கேட்டா எல்லாம் <laughs> அழகா நான் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் சொல்லணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை நான் வச்சுக்கிறது ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு டீ ஷேப்டு ஷேப் தான் அதுக்கு இருக்கு ஜாமெட்ரி வந்து ட்ரைகோனல் ட்ரைகோனல் என்ன என்ன ஒரு அகடமிக் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதாவது ரீசன் அசர்ஷன் நான் நான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டினை படிக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அவ்வளவுதான் Uh, a b3 type of molecules have a bent t shaped shape instead of trigonal bipyramidal due to presence of two lone pairs is correct or wrong correct correct no so how many lone pairs are there two lone pairs are there so trigonal bipyramidal ku badila enna kaamikiram 
மொத்தம் <laughs> 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 So, halogen is valence is 7. So, 4, 7, sir? 28. So, we can divide it. 8. 8. First, what value is coming from the first value? What is the name? Bond pair. Bond pair. What is the remainder of the value? What is the value of the value of the value of the value of the value? Bond pair. Bond pair. That's all. Okay. okay. All right. இதுக்கு வந்து ஒரு ஐஎஃப்ஐ யார வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சிஎல்எஃப்ஐ அஞ்சு பேர் இருக்கணும் ஆனா மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ரைட் சைட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கும் அவ்வளவுதான் திரும்ப திரும்ப சொல்ற விஷயம் அதுதான் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலப்பன் எந்த பக்கம் பிளேஸ் ஆயிருக்குன்னா ரைட் சைட்ல பிளேஸ் ஆயிருக்கும் இவருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இவருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா டோட்டலா சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க ஆறு பேருமே ஹேலஜன் தான் அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ செவன் எவ்வளவு வரும் கண்டிப்பா ஒரு ரிமைண்டர் இருக்கு ரிமைண்டர் வந்து டூ சோ டூ டிவைட் பை டூ வந்து ஒன் ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம அதை ஒன்னு ஒன்னா பிளேஸ் பண்ணலாம் சிஎல் எஃப்ஐ இங்க ஒரு சிஎல் கொடுங்க இங்க ஒரு புளூரின் 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 ஸோ ஒரு லோன் பேர் இருக்கு அது கீழே வரும் ஒரு லோன் பேர் ஓகே இப்படிதான் அது ஆக்டா ஹெட்ரல் வந்தது ஆக்டா ஹெட்ரல்ன்றது அதனுடைய ஜாமெண்ட்ரி இல்ல ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப்னு கேட்டா என்ன செய்வீங்க ஷேப்னு கேட்டா என்ன செய்வீங்க வெரி <laughs> இது இந்த வருஷம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த வருஷம் நீட் கொஸ்டின் இது இப்ப ரீசெண்டா உங்க சீனியர்ஸ் எழுதுனாங்களே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் அதாவது என்னன்னா நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுல எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ராங் அதுல இது ஒரு கொஸ்டின் என்னது பிஆர் பிஆர் எஃப்ஐ இது கேட்டிருக்காங்க பிஆர் எஃப்ஐ கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துட்டு இவருக்கு என்ன ஹைப்ரிசேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருங்க என்ன ஹைப்ரிசேஷன் இது ஒரு பெரிய வேற எக்ஸாம்பிளே கிடையாது ஸோ இதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இதுக்கு வந்து என்ன ஹைப்ரிசேஷன் வரும்னா எஸ்பி த்ரீ டி த்ரீ வரும் அதை மட்டும் நீங்க பார்த்தீங்க வேற ஒன்றும் பெருசாக இதில் பார்க்க தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு என்ன சார் ஜாமெண்ட்ரி வரும்னா பென்டகோனல் பைபிரமிடல் வரும் பென்டகோனல் பைபிரமிடல் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ண வேணாம்னு சொன்னால் இருக்கிறதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஒரே ஆள் தான் யார் மட்டும்தான் ஒரு 
இது மட் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் த்ரீ ஏஎக்ஸ் ஃபைவ் ஏஎக்ஸ் செவன் நாலுமே நீங்கள் எப்படி படிக்கணும்னா நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஹைப்ரிசேஷன் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அடுத்து எத்தனை லோன் பேர் எத்தனை பாண்ட் பேர் என்ன ஜாமெண்ட்ரி என்ன ஷேப் நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு சின்ன சார்ட் மாதிரி இதெல்லாம் எழுதி எங்கே படிக்கிறீங்களோ அங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து மெமரி பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்படியே பார்க்கும் போதே அப்படியே நமக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் இதெல்லாம் வந்து டெய்லிலாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டா இருக்க முடியாது ஸோ அதனால சின்ன சின்ன சார்ட்ல எழுதி எங்க படிக்கிறீங்களா அங்கே ஒட்டி விட்டுடுங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா ஸோ அடுத்து இதோட கேரக்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப ஏனமா கேளுங்க அதான் சொன்னேன் மா நீங்க இது மட்டும் இது வந்து இப்ப பெண்டகோனல் பை பிரிமெண்டல் வந்து ஒரு லோன் பேர் அதாவது இதுல வந்து எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் யாருக்கு சரியா சோ பெண்டகனல் லோன் பெண்டகனல் பை பிரமிடல் வர்றதால அந்த லோன் பேருமே மறைஞ்சிடும் அதனால உங்களுக்கு ஷேப் ஜாமெண்ட்ரி எது கேட்டாலும் இதுதான் ஆன்சர் ஐ எஃப் செவனுக்கான ஒரே ஆன்சர் என்னன்னா பெண்டகோனல் பை பிரமிடல் வேற ஆன்சரே கிடையாது சில புக்ல வந்து தேர் இஸ் நோ லோன் பேர்னே கொடுத்துருப்பாங்க காரணம் என்ன அது மறைஞ்சிடும் ஸ்பிரிட் ஆயிடும் சோ அதனால அதான் சொன்னா இதுவுமே அன்ஸ்டேபிள் தான் இதுவுமே ஸ்டேபிள் கிடையாது இருக்கிறதுலே ஓரளவு ஸ்டேபிள் ஐ எஃப் செவன் அதனால நீங்க சிம்பிளா நான் வச்சுங்க ஐ எஃப் செவன் எஸ் பி த்ரீ டி த்ரீ பெண்டகோனல் பை பிரிமெண்டல் டிரைவ் பண்ணதுனா பண்ணலாம் டைம் வேஸ்ட் தேவை இல்லை ஓகே அடுத்தது பாருங்க என்னோட கேரக்டர்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த இன்டர் ஹேலஜன்ல இவங்க எல்லா இன்டர் ஹேலஜன்ஸுமே எப்படி இருப்பாங்க ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் த்ரீ இவங்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கோவலன் காம்பவுண்டா தான் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எது கரெக்ட் எது தப்பு அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுடலாம் அடுத்த விஷயம் இவங்க எல்லாருமே வந்து டயா மேக்னட்டிக்காக இருப்பாங்க பவலண்டாக இருக்கும் டயா மேக்னட்டிக்காக இருக்கும் அப்புறம் ரியாக்டிவ் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் மோர் ரியாக்டிவ் எப்படி சொல்லணும்னா எந்த அளவுக்கு மோர் ரியாக்டிவ்னா இன்டர் ஹேலஜன்ஸ் தான் வந்து இதை இப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் இன்டர் ஹேலஜனா இல்ல வெறும் ஹேலஜனா அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா இன்டர் ஹேலஜன் மோர் ரியாக்டிவ் இதை நான் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இந்த ஸ்டெப் வச்சு அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ஆஹ் இதை பாருங்க இது இதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் கூட இருக்கு நீங்க செல்ஃப் ஹேலஷன் இந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நீங்க செக் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க ஆஹ் இன்டர் ஹேலஜன் தான் வந்து ஹேலஜனோட மோர் ரியாக்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்களேன் இப்ப ஐசிஎல் சிஎல் டூ இப்ப சிஎல் டூன்றது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஹேலஜன் அது கூட வேற எந்த ஹேலஜனும் கம்பைன் ஆகி வரல மட்டும்ாது குளூரின் வந்து எப்பயுமே யாரை கம்பேர் பண்ணாலும் அதுதான் மோர் ரியாக்டிவாக இருக்கும் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்டர் ஹேலஜனா ஹேலஜனான்னு வந்தால் யார் மோர் ரியாக்டிவ் இன்டர் இப்போ இது இங்கே பாருங்க ஐஎஃப்ம் ஐஎஃப்ம் எஃப் டூ கொடுத்தா யார் மோர் ரியாக்டிவ் சொல்லுங்க பாப்பா இது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணும் அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் முக்கியம் ஓகே இவ்வளோதான் மூணே பாயிண்ட்ஸ் தான் எல்லா இன்டர் ஹேலஜனும் கோவலண்டா இருப்பாங்க எல்லாருமே டயா மேக்னட்டிக்கா இருப்பாங்க இன்டர் ஜென்ரலி இன்டர் ஹேலஜன்ஸ் ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் தன் ஹேலஜன்ஸ் பட் ஓன்லி ஒன் எக்ஸப்ஷன் கேஸ் இஸ் ஃப்ளூரின் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பாண்ட் வந்து ஃப்ளூரினுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் உடைக்க முடியாது ஸ்டேபிளா இருக்கும் ரைட் ஸோ அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பெண்டிங் என்ன இருக்கு இன்னட் கேசஸ் முடிக்கல இல்ல இல்லையா இன்னட் கேசஸ் முடிக்கல நம்ம ரைட் எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்ணாது அதனாலதான் பேரு அப்படி வச்சிருக்கோம் இன்னட் கேசஸ் என்ன காரணம் சார் அப்படின்னா இவங்களுடைய கான்ஃபிகரேஷன் தான் இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் இவர் எடுத்து செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் முடியும் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ்னு இருக்கும் எஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பி அப்படின்னா சிக்ஸ் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாருங்க 
So completely filled or fully filled electronic configuration is there. Okay. So ramba aragana or area. So adhala electron adhi bitu guru ko pauru nalla. Electron avanga pauru nalla. Adhala adhi ke compounds ay halogens sorry inert gases form panna. Adhi ke compounds adhi form panna adha nalla adhi pere inert gases sabhi no chhanga. So idhala rendu vishe namma kundu ramba stronga thiri no. Inna abhi naam first one ondu yungode ionization energy abhiru. யாராவது சொல்ல முடியுமா அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் வெரி குட் ரொம்ப அதிகம் ஏன் சார் அந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னா இவ்வளவு ஸ்டேபிளா இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து நீங்க எலக்ட்ரானை எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா எனர்ஜி அதிகமா கொடுக்கணும் இவங்க யார நீங்க போய் தொட்டாலும் அது அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் கிலோ ஜூல் பர் மோல் இந்த அளவுக்கு ஒரு இதை மெமரி பண்ண அவசியம் இல்லை அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து தான் உங்களால ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படி பண்றீங்க அப்படின்னால அது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்காது ஓகே இதை நம்ம இந்த டெக்னிக் தான் நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் நினைக்கிறேன் So if we need to remove an electron, Abdina, we have to spend more energy. If we have to remove an electron, we have to remove an electron. So if we have to apply this technique, we will be able to remove an electron. So we will be able to remove an electron. Sir, you are in the tube light? Yes, sir. Luminous intensity. Yes, sir. Ah, what are you talking about? வெளியே <laughs> ஸோ அந்த அயனைசேஷன் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் ஸோ இந்த டெக்னிக் தான் அது வெரி சிம்பிள் டெக்னிக் ஓகே சார் ஓகே ஃபைன் இப்போ செகண்ட் திங் நமக்கு என்ன சார் தெரியணும் அப்படின்னா அயனைசேஷ் எனர்ஜி வெரி ஹை ஓகே ஃபைன் அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எப்படி இருக்கும் வாட் இஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ற அளவுக்கு எங்கனா எங்க கேப் இருக்கா பாருங்களா அப்படின்னா இவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு வரும்பொழுது இவங்க வந்து ரொம்ப அதிக அயனைசேஷன் ஆச்சு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வரும்பொழுது சுத்தமா இல்ல எலக்ட்ரான் கொடுக்கவும் செய்யல எலக்ட்ரானா வாங்கவும் இல்ல அதனாலதான் அதுக்கு பேரு இன்ன ஓகே சார் அப்ப இ காம்பவுண்டே இவங்க ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்களா ஃபார்ம் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்ப ஒரே ஊரால் தான் ஃபார்ம் பண்றார் யார் மட்டும்தான் ஜெனா இந்த ஹோ ஹோல் நோபிள் கேசஸ்லயே உங்களுக்கு டாபிக் வந்து ஜெனால மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன ரீசன்னா ஜனான் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் சார் ஜனான் மட்டும் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன சார் காரணம்னா மேல இருந்து கீழே வரும்போது கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா வரதால ஓரளவு அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்சிஷன் நடக்கிறதால ஜன அது கூட அதிகமா ஃபார்ம் பண்ணிடுமா சார் அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது ஜெனான் வந்து மூணு பேரோட கம்பைன் ஆகும் ஒண்ணு ஹாலஜன் கூட ஜெனன் புளூரைட் இந்த மூணு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படியே ஜெனன் ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகும் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் அப்புறம் என்ன சார் வரும் ஆக்சிஜனும் ஹாலஜனும் சேர்ந்து வரும் அவ்வளவுதான் அப்ப இவ்வளவுதான் லிமிட்டட் எடிஷன் மாதிரி இவ்வளவுதான் இருக்கிறதே இவ்வளவுதான் சோ இவ்வளவுதான் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இவங்க கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம் ஓன்லி விச் ஆர் தாலோயிங் இன்னட் கேஸ் ஆர் நோபிள் கேஸ் வில் ஃபார்ம் மோர் நம்பர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க ஜனான டிக் பண்ணுவோம் சார் ஜனான் மட்டும்தான் மத்த யாருமே நோ காம்பவுண்ட்ஸ் பவுண்ட் இன் ஹீலியம் நியான் ஆர்கன் அவங்க எல்லாம் தரமாட்டாங்க இப்படி ஒரு காம்பவுண்டே இது வரைக்கும் எந்த யாருமே கொடுக்கல Okay. Okay. 
பேர் கூட அது கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு பேருமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது டாபிக் என்னன்னா ஜெனன் ஹேலைட்ஸ் அதுல பர்டிகுலரா ஃப்ளூரின் கூட மட்டும்தான் அது ஃபார்ம் பண்ணுது ஃப்ளூரின் இஸ் மோர் எலக்ட்ரானிகேட்டிவ் எலமெண்ட் ஜெனான் வந்து இது மட்டும்தான் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மூணே மூணு பாசிபிலிட்டி தான் அப்ப இந்த மூணு பேர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இன் என்ட்ரன்ஸ் இந்த ஜெனான் ஏரியா இந்த ஜெனான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒன்னு ஒர்க் அவுட் பண்றேன் அடுத்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பாருங்க எக்ஸி எஃப் டூ எக்ஸி எஃப் டூ வாட் இஸ் தேலன்சி ஃபார் ஜெனான் அப்படின்னா எயிட் அப்படின்னா நம்ம எப்படி போட்டுக்கலாமா ஒன் இன்டூ எயிட் பிளஸ் டூ இன்டூ ஹேலஜனுக்கு செவன் இப்பதான் கிராஷ் பண்ணும் ஸோ டோட்டலா எவ்வளவு வரும் எயிட் பிளஸ் ஃபோர்டீன் எவ்வளவு வருது சொல்லுங்க So, 22 divided by 2 eights are 16. Apai, me, the remainder? Remainder 6. 6. 6 divided by 2. 3. What answer are you looking for? 2 bond pair. 2 bond pair, 3 loan. Ah, very good. 2 bond pair. 3 loan pair. Apa, tell me. SP3D. 3 plus 2 equal to 5. இருக்கும் <laughs> பாருங்க அப்ப இந்த எக்ஸி எஃப் டூன்னு கொடுத்துட்டு உங்களை என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா என்ட்ரன்ஸ்ல கேட்டுருவாங்க எக்ஸி எஃப் டூக்கு என்ன ஹைபிரிசேஷன் கேட்கலாம் எத்தனை பாண்ட் பேர் கேட்கலாம் எத்தனை லோன் பேர் கேட்கலாம் என்ன ஜாமெட்ரி கேட்கலாம் என்ன ஷேப்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை பிடிச்சா என்ன பண்ணுவோம் மேட்ச் த ஃபாலிங்க போட்டு விட்டுருவோம் ஏதாவது ஒரு இது இந்த வருஷத்துக்கும் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க எடுத்து பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் இருக்கு ஜேஇ கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் அப்படி இருக்கு நீட்லயும் அப்படிதான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியா எல்லாம் என்னன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆளுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா கூட கஷ்டப்படும் ஏன்னா நீட்லயாவது நாலு மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங்னா ரைட் சைட்ல நீங்க மேட்ச் பண்றதுக்கு நாலு ஆன்சர் தான் இருக்கும் ஆனா ஜேஇல எப்படி கொடுத்துருப்பானா கொஸ்டின் வந்து நாலு இருக்கும் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு இல்ல ஏழு பேரை கொடுத்துருப்பான் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ ஜெய் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த வேலையை பார்ப்பாங்க அதாவது எப்படி தெரியல நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் கொஸ்டின் நாலு தான் இருக்கும் மேட்ச் தான் ஃபாலோ இல்லை ஆனால் ரைட் சைடு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதே நாலு இருக்காது மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வருஷம்லாம் பாருங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் மேட்ச் தான் ஃபாலோயும் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் அது சில சமயம் சிம்பிளாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமானவனே டஃப் ஆயிடும் ஸோ கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஆளும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க வெரி சிம்பிளஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ நமக்கு இந்த டெக்னிக் தெரியும் கட கடன் டிக் பண்ணலாம் மூணு லோன் பேர் இருக்கு ரெண்டு பாண்ட் பேர் இருக்கு எஸ்பி த்ரீ டி ஜாமெண்ட்ரி வந்து ட்ரை கோனல் பை பிரிமிடல் ஷேப் வந்து லீனியர் ஸோ அடுத்தது எக்ஸி எஃப் ஃபோர் எக்ஸி எஃப் ஃபோர் வந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா இதே விஷயம் தானே நீங்க ட்ரை பண்ணுங்களா இங்க பாருங்க எக்ஸி எஃப் ஃபோர் வந்தா இங்க என்ன போடுவீங்க பண்ணுங்க <laughs> 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 என்ன வரும் 
அழகா <laughs> 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 ஓகே பாருங்க ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிளா நாம வச்சுக்கலாம் சோ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தே போகலாம் ஓகேவா சோ அடுத்து எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் என்ன வரும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க வெரி குட் வெரி குட் சிக்ஸ் பாண்ட் பேர் வரும் ஒரு லோன் பேர் வரும் சிக்ஸும் பாண்ட் பேர்னா அப்ப என்ன ஷேப் இருக்கும் கரெக்டா சொல்லுங்க சூப்பர் ஷேப் வந்து ஆக்டா ஹெட்ரல் வரும் ஓகேவா ரைட் இங்க பாருங்க இங்க ஒரு ஆள் இங்க ஒரு ஆள் சேர்ந்து வராது வேற ஒண்ணு இல்ல அப்படி வந்ததுன்னா அது ஆக்டா ஹெட்ரல் மொத்தம் ஆறு பாண்ட் பேர்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படி வந்ததுன்னா அது ஆக்டா ஹெட்ரல் சோ இதையும் இத பாத்துக்கோங்க சோ அப்ப எக்ஸி எஃப் டூ எக்ஸி எஃப் போர் எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் மூணு பேருக்கும் என்ன ஷேப் எத்தனை லோன் பேர் எத்தனை பாண்ட் பேர் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சோ அடுத்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறேன் இதை நீங்க முடிச்சு எனக்கு அனுப்புங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் அடுத்த கிளாஸ்ல ரிமைண்ட் பண்ணுங்க நான் இதை உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேருமே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க எக்ஸி ஓ த்ரீ எக்ஸி ஓ ஃபோர் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஜனானுடைய வேலன்சி எயிட் ஆக்சிஜனோட வேலன்சி சிக்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஹோம் ஒர்க்கா நீங்க அனுப்புங்க என்ன என்ன அனுப்புறோம்னா என்ன ஹைபிரிசியேஷன் வரும் என்ன ஹைபிரிசியேஷன் வரும் என்ன லோன் பேர் வரும் எத்தனை பாண்ட் பேர் வரும் என்ன ஜாமெண்ட்ரி இருக்கும் என்ன ஷேப் இருக்கும் இந்த அஞ்சு விஷயம் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாமே நானே ஒர்க் அவுட் பண்ணா உங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் ஆல்சோ ஓகே ஸோ பர்டிகுலரா சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இது ரெண்டு கொஸ்டினுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா அடுத்த டாபிக் போலாமா மறந்துட்டீங்களா <laughs> 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 பாருங்கிருக்கும் <laughs> 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 எக்ஸி எஃப் ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸி எஃப் சிக்ஸ் இந்த மூணு பேருக்கும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவனிங்க உங்களுக்கு வந்து ரிடாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லெசன் வந்து நீங்க கிராஸ் பண்ணீங்களான்னு தெரியல அதுல வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ல மாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் அப்படினு ஒரு क्वेश्चन கிராஸ் பண்ணிருக்கீங்களா எஸ் சார் சார் அப்படினா என்ன லாஸ்ட் இயர் ஆ ஓகே அப்படினா என்ன அப்படினா என்ன சேம் காம்போனன்ட் ஒரே ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கும் காம்போனன்ட் ஆ வெரி வெரி குட் வெரி குட் ஒரே சமயத்துல ஒரே சமயத்துல ஆக்சிடேஷனும் நடக்கும் ரிடக்ஷனும் நடக்கும் ரிடக்ஷனும் ரிடக்ஷனும் நடக்கும் என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் இந்த மூணு பேர்ல யாரு காமிப்பான்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது மட்டும் தான் காமிக்கும் அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம் பாருங்க இதுவும் காமிக்காது இதுவும் காமிக்காது ஆனா இது மட்டும் காமிக்கும் சோ அது கொஸ்டின் அது ஒரு நல்ல ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஜெனன் ஹேலைட்ஸ் வில் ஷோ டிஸ்ப்ரோபோஷனேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி சிம்பிளா கேட்கலாம் இல்ல மென்ஷன் பண்ணி கேட்கலாம் இது மட்டும் தான் இன்வால் ஆகும் எக்ஸி எஃப் ஃபோர் மட்டும் எப்படி இன்வால் ஆகுதுன்னா இங்க பாருங்க இந்த எக்ஸி எஃப் எடுத்து ஹைட்ராலிசிஸ் பண்றோம் 
அனாலிசிஸ் பண்ணா நமக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னா ஜெனான் கிடைக்கும் ஜெனான் ட்ரை ஆக்சைட் கிடைக்கும் அப்புறம் ஹச்எஃப் கிடைக்கும் இந்த மூணுமே கிடைக்கும் இப்ப இதை நான் ஒன்னு ஒன்னா செக் பண்றேன் பாருங்க ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த எக்ஸி எஃப் உரை செக் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஜெனான் வந்து பிளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஃப்ளூரினுக்கு மைனஸ் ஒன்னா நாலு ஃப்ளூரினுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்ப பக்கத்தில் பிளஸ் ஃபோர் கொடுத்தாதான் எனக்கு ஓவரால் ஆட் பண்ண ஜீரோ வரும் இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா பாருங்க இங்க ஜெனான் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்கு இங்க பாருங்க ஜனான் மட்டும் தனியா இருக்கு எந்த எலமெண்ட் தனியா நின்னாலும் அவருடைய ஆக்சிடேஷன் இங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஜனான்ல ஓ த்ரீல இங்க பாருங்க ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ சோ மூணு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் பக்கத்துல பிளஸ் ஜீரோ அப்ப ஜனான் இந்த இடத்துல என்னவா இருக்குன்னா பிளஸ் சிக்ஸா இருக்கு பாருங்க ஒரு ரியாக்டன்ட்ல பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு இங்க பாருங்க பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கு ப்ராடக்ட் வரும்பொழுது ஒரு இடத்த பிளஸ் சிக்ஸ் இன்னொரு இடத்த ஜீரோ ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆன ஆக்சிடேஷன் ரெண்டுத்திலயுமே அது இன்வால் ஆனதால எக்ஸி எஃப் போர் வில் அண்டர் கோ டிஸ்ப்ரோபோஷன் ரியாக்ஷன் சார் இதே விஷயம் மத்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடக்காத சார் சொல்லுங்க 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 ஒரே சமயத்துல ரிடாக்ஷன் அதாவது சேர்ந்து வர இதுக்கு பேரு ஆக்சோ ஜனான் என்ன both reduction and oxidation edhiley involve aagala appo it won't undergo no change in oxidation state appadinaale no reduction no oxidation sir no reduction aama ipo aduthathu ipo idhe idhu marubadiyum eduth check pannu xcof4 eduthu marubadi neenga hydrolysis pandreenga appadina adu enna kodukuna xco2f2 nu or compound adhaavadhu xenon dioxy difluoride xenon dioxy difluoride thar பாருங்க இங்கேயும் அது பிளஸ் சிக்ஸ் தான் இங்கேயும் அகெயின் பிளஸ் சிக்ஸ் தான் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா அதான் வரும் அப்ப இங்கேயும் என்ன ஆகல அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஷேட் மாறல சார் மறுபடியும் இவர் எடுத்து பண்ணுங்க எக்ஸி ஓ டூ எஃப் டூ எடுத்து மறுபடியும் நீங்க ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸி ஓ த்ரீ தரும் இங்கேயும் அதே பிளஸ் சிக்ஸ் இங்கேயும் அதே பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப எவ்வளவுதான் நீங்க ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனாலும் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் மாறவே மாட்டேங்குது எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அது ஈஸியா தான் இருக்கும் கேளுப்பா யாரும் கேட்டீங்க டவுட் கேளுங்க கேளுங்க சார் எக்ஸி ஓ த்ரீனா ஜனன் ட்ரை ஆக்சிட் பண்ணுங்க ஒண்ணு எனக்கு புரியல மறுபடியும் கேளு எக்ஸி ஓ ஓ த்ரீ அப்படி ஜனன் ஜனன் ட்ரை ஆக்சிட் ஜனன் ட்ரை ஆக்சிட் ஜனன் ட்ரை ஆக்சிட் ஓகே சோ அடுத்து பாருங்க ஜனன் அப்புறம் ஆக்சிஜன் 
அப்புறம் ஹாலஜன் இந்த மூணும் சேர்ந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எது எல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸி ஓ எஃப் டூ இருக்கு எக்ஸி ஓ டூ எஃப் டூ இருக்கு எக்ஸி ஓ எஃப் ஃபோர் இருக்கு இந்த மூணும் இருக்கு ஓகே நான் திரும்ப சொல்றேன் ஜனன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா என்ட்ரன்ஸ்ல டாமினேட் பண்ணும் அதாவது ஜனன் டைஃப்ளோரைட் ஜனன் டெட்ராஃப்ளோரைட் ஜனன் ஹெக்ஸாஃப்ளோரைட் அந்த மூணு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு ரெண்டு பேர் ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் ஐ மீன் ஜனன் ட்ரைஆக்சைட் ஜனன் டெட்ராக்சைட் எக்ஸி ஓ த்ரீ எக்ஸி ஓ ஃபோர் மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஈஸி அதனால தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மூணு பேருக்கும் என்ன ஷேப் என்ன ஜாமெண்ட்ரி என்ன ஹைப்ரிசியேஷன் எது ஒன்றாலும் கொஸ்டினை கேட்கலாம் ரொம்ப இங்க பாருங்க நேம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸி ஓ எஃப் டூ ஜனன் ஆக்சி டைஃப்ளோரைட் ஓகே பாருங்க ஜனன் அவருக்கு ரெண்டு ஃப்ளோரின் அப்படின்னா டூ இன்டு செவன் போர்டீன் வருமா வேலன்சியை தான் ஆட் பண்றோம் ஜனானுக்கு வேலன்சி எயிட் ஆக்சிஜன் வேலன்சி சிக்ஸ் ஃப்ளூரினுக்கு செவன் டூ இன்டூ செவன் போர்டீன் ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வரும் ரிமைண்டர் ஒரு ஃபோர் சொல்லுங்க பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஜனன் காம்பவுண்ட்ல அவங்க இந்த லோன் பேரை தான் கொஸ்டின்ல கேக்குறாங்க நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா லோன் பேரை தான் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க இப்ப நீங்க நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாமே இதுக்கு என்ன ஜாமெண்ட்ரியா இருக்கும் எஸ் பி த்ரீ டி வருமா எஸ் பி த்ரீ டி அப்ப என்ன வரும் ஜாமெண்ட்ரி பைப்ரமிடல் பைப்ரமிடல் ஓகே அப்ப ட்ரைகோனல் பைப்ரம் வந்து ரெண்டு லோன் பேர் வருது இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் சி எல் எஃப் த்ரீ நான் இருக்கா சி எல் எஃப் வெரி குட் வெரி குட் ஷேப் வந்து டி ஷேப் வரும் சார் அது எப்படி சார் டி ஷேப் வரும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இங்க போட்டு காமிக்கிறேன் பாரு ஒரு ஒரு எக்ஸி எடுத்துக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளோரின் எடுத்துங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளோரின் எடுத்துங்க இப்படி போட்டுங்க அவ்வளவுதான் ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் ஒண்ணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஏரியா அதெல்லாம் ஸோ எக்ஸி ஓ எஃப் டூ ஜனன் ஆக்சி டைஃப்ளோரைன் வரும்பொழுது என்ன ஹைப்ரிசியேஷன் எஸ் பி த்ரீ டி ஓகே ஜாமெண்ட்ரி வந்து ட்ரைகோனல் பைப்ரமிட் அதான் ஷேப் வந்து டி ஷேப் ஓகே ஸோ இதை நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா ஐ வில் கிவ் டைம் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் தரேன் இதை ட்ரை பண்ணுங்களேன் கமா எக்ஸி ஓ டூ எஃப் டூ கமான் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் வெயிட் பண்றேன் கமா ஜனன் டைஆக்சி டைஃப்ளோரைட் ஒரு ஜனனுக்கு எயிட் போடுவீங்க ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ் அப்ப ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு டுவெல் போடணும் ஒரு ஃப்ளூரினுக்கு செவன் ரெண்டு ஃப்ளூரினுக்கு போர்டீன் கமன் டூ த்ரீ பாண்ட் பேர் ஒன் லோன் பேர் வெரி குட் வெரி குட் கொஞ்சம் பாஸ்டா போடக்கூடாது தம்பி தப்பு பண்ணிட்டீங்க பாரு ஸோ எத்தனை லோன் பேர் வருது ஓகே எல்லாருக்குமே ஆன்சர் வருதா எப்படிமுலா குடுக்காம ஜனன் டைஆக்சி டைஃப்ளோரைட் அப்படி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது பாருங்க இது என்னன்னா வி கெட் ஒன் லோன் பேர் அதாவது லோன் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எத்தனை பாண்ட் பேர் வந்தது ரைட்டா ஆனா இதுக்கு என்ன நல்லா கவனிக்கணும் இதுக்கு வந்து ஷேப் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா வரும் அதனாலதான் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா வளர்ச்சிக்குமா 
ஸோ அதனால இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும் டிஸ்டார்டட்னாலே என்ன அர்த்தம்னா ஒழுங்கின மற்ற வளர்ச்சிச்சின்னு அர்த்தம் இல்லை அதாவது முறுக்கு மாதிரி அப்படியே த்ரீ மாதிரி மறைஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஒடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அர்த்தம் அதுதான் ட்ரைகவுனல் பை பிரமிடலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டா ட்விஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஜெனான் டயாக்சி டைஃப்ளோரைடுக்கு என்ன ஷேப்னு கேட்டாக்கன்னா நீங்க டிஸ்டார்டட் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் சொல்றோம் ஏன்னா இது ரெகுலர் ஷேப் கிடையாது மத்த இடத்துல வந்து டீ ஷேப் பெண்ட் லீனியர் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி இது கிடையாது ஸோ அதனாலதான் இந்த கொஸ்டின் முக்கியம் எக்ஸி ஓ டூ எஃப் டூல மட்டும் ஏன் என்ன ரீசன் சார் ஏன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டாக்ஷன் நடந்தது என்ன காரணம்னா இது இந்த ரெண்டு பேர் ஆள் இந்த ரெண்டு பேரை பார்த்தாலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரும் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் ஆமா ரைட் அதுல குளோரீனுக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் ரெண்டு பேருமே மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ன்றதால ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு ரிப்பல் பண்ண முடியும் ரிப்பல் பண்ணுவோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஷேப் என்ன என்ன கொஞ்சம் டிஸ்ட் ஆயிடும் அதான் அவங்க டிஸ்டார்ட்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ ரெகுலர் ஷேப் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க ஓகே அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க கேளுங்க கேளுங்க இது மட்டும் ஒன்ஸ் एक्सप्लेन பண்ணுங்க இது திரும்ப ரிபீட் பண்ணவா ஆ எஸ் சார் ஓகே ஓகே பாருங்க ரிப்பீட் பண்றத பத்தி இல்ல கொஞ்சம் நடத்தும் போதே கவனி ஏனா நம்ம இன்னமும் செகண்ட் லெசன்ல தான் இருக்குறோம் ஐ மீன் ஐ ஹேவ் கம்ப்ளீட் ஒன்லி கோஆர்டினேஷன் அதான வேற எதுவும் போல இல்ல அதனால கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க என்ன ஆர்கானிக் நம்ம தொடவே இல்லை ஆர்கானிக் மழை இன்னும் ஏகப்பட்டது இருக்குல்ல பாருங்க இப்ப எக்ஸி ஓ டூ எஃப் டூ வந்து ஜெனன் டைஆக்சி டைஃப்ளோயின் சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க தான் கால்குலேட் பண்ணுங்க எத்தனை பாண்ட் பேர் வந்ததுன்னா போர் இது எல்லாருக்கும் ஆன்சர் இது வந்துதா ஸோ ஃபோர் பிளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபைவ் இது நம்ம எல்லா இடத்தையுமே பாத்துட்டுமேப்பா இப்ப ஃபைவ் வந்தாலே என்ன ஆன்சர் வந்தாலே நமக்கு தெரியும் ஜாமெண்ட்ரி வந்து ட்ரைகோனல் பைப்ரோட் ஆனா ஷேப் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இங்க என்ன வருதுன்னா டிஸ்டார்ட் ட்ரைகோனல் பைப்ரோடல் வருது என்ன ரீசன்னா இந்த ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
அப்படியே போடலாம் ஒரு எக்ஸி மேல ஒரு பிரமிடு Okay, உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து உங்க சைட்ல வந்து ஏதாவது சவுண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடும் பாருங்க ஸோ அடுத்து இந்த இது புலோனியம் அதிகமா நம்ம பேச மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் ஸோ அதனால அதிகமா நம்ம அதை பத்தி சிலபஸ்லேயே காட்ட மாட்டாங்க இந்த நாலு பேர் மட்டும்தான் இந்த ஃபேமிலியில வரும் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் அப்புறம் டெலூரியம் ஸோ இதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா மூணே டாபிக் தான் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில நமக்கு இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைட்ரைட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் சல்பைட் ஹைட்ரஜன் செல்லுனைட் ஹைட்ரஜன் டெல்லுரைட் இவங்க எல்லாருமே ஹைட்ரைட்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் ஒரு ஒரு ஆளா பாத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன தெரியணும்னா யாருக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி இதெல்லாம் ஏற்கனவே போன கிளாஸ்லயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் யாருக்கு சைஸ் சின்னதா இருக்கோ அவருக்கு தான் ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி சொல்லுங்களா யாருக்கு சைஸ் சின்னது மேல இருந்து கீழே வர வர சைஸ் வந்து பெருசாயிட்டே போகும் யாருக்கு இருக்காங்க <laughs> 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 ஒன் <laughs> 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 ஆக்சிஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேர் என்னவா இருப்பாங்க வெரி குட் வெரி குட் அப்ப இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே லோன் பேர் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் அப்ப இதுல என்ன பியூட்டினா இங்க நல்லா கொஸ்டின் பாருங்க ஹச் டு ஓ ஹச் டு எஸ் அப்புறம் ஹச் டு எஸ் சி அப்புறம் ஹச் டு டி இவங்க நாலு பேருக்குமே 
ஜாமெண்ட்ரி டெட்ரா ஹெட்ரல் தான் ஆனா ஷேப் என்ன சொல்லுவீங்க பாருங்க இத மட்டும் தான் பாக்கணும் வி ஷேப் ஆ வெரி குட் வி ஷேப் வெரி குட் இவங்க எல்லாரும் என்ன ஷேப்னா வி ஷேப் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படினா இங்க பார்க்கலாம் வி ஷேப்னு வருது இப்ப நீங்க நீங்க எல்லாரும் இது ஒரு சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இது இவங்க பாண்ட் ஆங்கிள் இவங்க பாண்ட் ஆங்கிள் கண்டிப்பா 120 ய தாண்டி இருக்காது நம்ம ரைட் ஏனா என்ன எப்படி இருக்கு பர் ஷேப் என்ன ஷேப் இது வி ஷேப் டெட்ரா ஹெட்ரல்னாலே நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போனா எக்ஸ்பெக்டட் பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 109 ஆனா யாருக்குமே 109 இருக்காது என்ன வருது யாருக்குமே வந்து பெருசாக பெருசாக அதிகமாகும் ஆக்சிஜனோட சல்பர் சைஸ்ல பெருசு சல்பரோட சிலினியம் சைஸ்ல பெருசு சிலினியத்தை விட டெலூரியம் சைஸ்ல பெருசு ஆஸ் த சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ரிப்பல்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஹென்ஸ் த பாண்ட் ஆங்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டிக்ரீஸ் பாருங்க ரொம்ப அழகா கோரலேட் பண்ணி உன்னோட ஒன்று கொஷின் செட் பண்ணிடலாம் ஆக்சிஜனோட சல்பர் சைஸ்ல பெருசு சல்ஃபரோட சிலினியம் பெருசு சிலினியோட டெல்லூரியும் பெருசு சைஸ் பெருசாக பெருசாக நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பாண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற பாண்ட் ஆங்கிள் அங்கே இல்லை ஏன்னா அங்கே ரிப்பல்ஷன் அதிகமாயிட்டே போகுது ஸோ ரிப்பல்ஷன் அதிகமான உடனே அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் மாறிடுச்சு ஒன் நாட் ஃபோர் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி ஒன் நைன்டின் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க இதை செட் பண்ணி அழகா கேட்கலாம் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்கலாம் பாரு இதுல யாரும் சொல்றோம் ஆமா லீனியர்னா எப்படிமா இருக்கணும் லீனியர்னா நேர் கோடுமா ஒரு ஸ்டெயிட் லைனா இருந்தா தானே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆனால் தானே லீனியர் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஜனான் டைஃபுளோரைட் பார்த்தோம்ல இப்படி இருந்தது அது இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு குளோரின் இந்த பக்கம் ஒரு குளோரின் இதுதான் லீனியர் ஓகேவா இது எப்படி இருக்கு இது பாருங்க இது டெட்ராடரில் இதுவும் இதுவும் போயிடுச்சுன்னா மீது ரெண்டு தானே இருக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அது என்ன என்னவா இருக்கு ஒரு பக்கா வீசி எப்படி இது ஓகே சார் ம் ஸோ அதனால இவங்க எல்லாருக்குமே வீசேப் தான் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக செட் பண்ணிடலாம் யாருக்கு வந்து பாண்ட் ஆங்கிள் அதிகம் யாருக்கு கம்மி மேல இருந்து கீழே வந்தா டிகிரீஸ் ஆகுதா டிகிரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டா கொடுத்து கூட நீங்க இதுல வந்து எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு ஏரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போட்டோமா ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில வி ஹாவ் த்ரீ டாபிக்ஸ் ஒரு டாபிக் வந்து ஹைட்ரைட் அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா இங்க பாருங்க அப்புறம் <laughs> நியூட்ரல் ஆக்சைட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா ஏன்னா நீங்க பெரும்பாலான கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா எப்படி கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க சொல்லுங்க <laughs> இதுல இருந்து நீங்க வாட்டரை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணுங்களேன் என்ன கிடைக்கும் சல்பர் 
எப்படிப்பட்டாலு <laughs> 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 ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து தண்ணீர்ல கரைச்சி அது எனக்கு ஆசிடா பிகேவ் பண்ணுதுன்னா இப்ப நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது கார்பனேட் இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்ப இந்த கார்பனேட் வாட்டர் நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பெப்சி கோக் இதெல்லாம் நீங்க குடிக்கிறீங்க பாட்டில் ஐட்டம் ஃபுல்லா கார்பனேட்ஸ் தானே அதுவே கார்போனிக் ஆசிட் தானே அப்ப அதுவுமே அசிடிக் தானே அப்ப கார்பன் டிரை ஆக்சைடிஸ் அப்ப ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து நான் தண்ணீர்ல கரைக்கும் போது எதுலாம் ஆசிடா மாறுதோ அது எல்லாமே அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ் தான் இப்ப எந்த ஆக்சைட் எல்லாம் பாருங்க சல்பர் டை ஆக்சைடு அப்படி நான் லிஸ்ட் எழுதலாம் சல்பர் டிரை ஆக்சைட் இப்ப சல்பர் டை ஆக்சைட கரைச்சா ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ வரும் சல்பர் டிரை ஆக்சைட கரைச்சா ஹச் டூ எஸ்ஓ போர் வரும் இப்ப கார்பனேட்டை கரைச்சா ஹச் டூ சிஓ த்ரீ வரும் ஐ மீன் கார்போனிக் ஆசிட் இப்ப நீங்க என்ஓ டூ என்ஓ த்ரீ இவங்களை எடுத்து நீங்க கரைச்சிங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் வரும் நைட்ரிக் ஆசிட் வரும் அப்ப இவங்க அப்ப என்ஓ டூ என்ஓ த்ரீல எதுல ஃபாலோ ஆகும் எதுல ஃபாலோ ஆகும் புரியுது <laughs> கார்பன் <laughs> நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளூரின் இங்க பாருங்க இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இப்ப இது இவங்க இவங்க எல்லாம் நான் மட்டல்ல வரும் இப்ப இது அப்படியே நான் மட்டல்ல வரும் இப்ப நைட்ரஜனுக்கு கீழே வந்து பாஸ்பரஸ் வரும் ஆக்சிஜனுக்கு கீழே சல்பர் வரும் புளூரின் கீழே குளோரின் வரும் இது கீழே புரோமின் வரும் ஓகே இப்ப மீதி இப்ப இதெல்லாம் அப்படியே கீழே ஃபில்ட்ரேட் ஆயிடும் இதெல்லாம் மெட்டல்ல வந்துடும் இல்லைன்னா மெட்டல் ஆயில் வரும் அப்ப அப்படியே லிஸ்ட பாருங்களேன் இவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து மெட்டலா நான் மெட்டலா இவங்க மெட்டலா நான் மெட்டலா அப்ப பெரும்பாலும் நான் மெட்டலுடைய ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கும் எழுதிக்கலாம்ச ஓகே அடுத்து பாருங்க சல்பர்ல எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ த்ரீ சிஎல் த்ரீ போல நீங்க இப்ப இவங்க இவ்வளவுதான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருந்தா நம்ம எக்ஸாம்ல மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டோம் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் வில் பி ஜென்ரலி அசிடிக் இவங்க எல்லாம் தண்ணியில கரைச்சா அவங்க எப்படி பிகேவ் பண்ணுவாங்கன்னா எப்படி பிகேவ் பண்ணுவாங்க அசிடிக்கா இருக்கும் இப்ப அப்படியே பேசிக் போவோம் இப்ப நான் மெட்டலுடைய ஆக்சைட்ஸ் வந்து அசிடிக்கா இருக்குன்னா அப்ப மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் மெட்டல் ஆக்சைட் பொதுவா பேசிக்கா இருக்கும் இந்த மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னா பெஸ்ட் மெட்டல் ஆக்சைடு ஒன் எஸ் லயும் டூ எஸ் லயும் தான் வரும் ஒன் எஸ் எலமெண்ட் அண்ட் டூ எஸ் எலம் ஒன் எஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் அப்புறம் சிபியம் டூ எஸ்ல யாரா இருக்கா பெர்லியம் மெக்னீசியம் 
கால்சியம் ஸ்டான்சியம் அப்புறம் பேரிங் இதில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த பெர்லியமும் மெக்னீஷியம் தவிர இவங்க எல்லாருமே பேசிக் ஆக்சைட் தான் தரும் இந்த ரெண்டு பேரும் தரமாட்டாங்க அது ஏன் நான் அடுத்த டாபிக்ல சொல்றேன் சொல்றேன் ஆஹ் வெரி குட் இந்த ரெண்டு ஆம்போட்டரிக்ல வரும் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு சைஸ் சின்னதா இருக்கும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் இவங்க எல்லா ஆக்சைடுமே எப்படிதான் வரும் இருக்கும் சார் அது அது எப்படி சார் செக் பண்றது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ சோடியத்தை எடுத்துக்கோங்க சோடியம் வந்து ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணா இப்படி வரும் என்ஏ டூ ஓ என்ன ஆக்சைடு இருக்கு பேரு சோடியம் ஆக்சைடு இந்த சோடியம் ஆக்சைடு நீங்க தண்ணியில கரைச்சிங்கன்னா அது சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு தரும் சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு பிரிச்சு பாருங்க என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இருந்தா ஆசிடா பேசா அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு ஆளா சொல்லலாம் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு ருபீடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு சீசியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் ஸ்டான்சியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் பேரியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் இவங்க எல்லாருமே நீங்க அப்படி சிம்பிளா எழுதி வச்சுக்கலாம் லித்தியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் தே ஆல் ஆர் தே ஆல் ஆர் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா சோ ரொம்ப அழகான ஒரு கொஸ்டின் இதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் நாலு சாய்ஸ் குடுக்கறாங்கன்னா இப்ப யாராவது ஒரு ஆள் விச்சாவதா ஃபாலோவிங் அசிடிக்குன்னு கேக்குறாங்கன்னா மீதி மூணு சாய்ஸ் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களால கரெக்டான ஆப்ஷன் டிக் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால இந்த ஏரியா எல்லாம் வந்து பாக்குறதுக்கு ஈஸி மாதிரி தெரியும் ஆனா கான்செப்ட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப சிம்பிளா டஃப் ஆயிடும் அதனால வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு எம்டிஜி புக் வாங்கிக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் புக் வாங்கிக்கோ இல்லைன்னா எம்டிஜி சால்வ்டு சொல்யூஷன்ஸோட இருக்கு பாருங்க என்சிஆர்டி போட்டிருக்காம பாருங்க அதுல கூட வாங்கிக்கோங்க யாரோ ஃப்ரீயா பார்த்து வாங்கிக்கோ நீ எந்த புக் நல்லா இருக்கோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இல்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பேங்கா கொடுத்துருக்காம பாருங்க அந்த மாதிரி கூட வாங்கிக்கோங்க வாங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அடுத்து பாருங்க பெட்டர் நீங்க எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல என்ன புக் கொடுத்துருக்கோங்களோ அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஏன்னா அதுவுமே எம்டிஜி மெட்டீரியல் தான் அடுத்தது பாருங்க ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஆம்போட்டரிக்கா இருப்பாங்க சார் ஆம்போட்டரிக் அப்படின்னா அது எதுல ஃபால் ஆயிருக்கும் மெட்டல் வருமா மெட்டல் வருமா நான் மெட்டல் வருமா ஆ வெரி குட் அவங்க மெட்டல்லயும் வரமாட்டாங்க நான் மெட்டல்லயும் வரமாட்டாங்க அப்ப அது எதுல ஃபால் ஆயிருக்கும் வெரி குட் மெட்டல் ஃபால் ஆயிருக்கும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆறு பேரை தரேன் இது என்ன பண்ணுங்க ஒரு லைஃப் டைம் மெமரி மாதிரி கண்டிப்பா மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஹைலி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து திருப்பி 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 இந்த கொஸ்டினை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இவர் மட்டும் எப்படியாவது மெமரி பண்ணிடு சோ இது வந்து நம்ம ஹோல் புக்ல இது எங்கேயுமே ஒரே இடத்துல இல்ல இது ஆக்சுவலா நான் வந்து உங்களுக்கு உங்க புக்ல இருக்கிறத கலெக்ட் பண்ணி தனியா எடுத்து எழுதிட்டேன் சோ உங்க புக்ஸ்ல வந்து எல்லாமே தனித்தனியாதான் இருக்கும் சோ இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க புக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க ஆம்போட்டரிக் லிஸ்ட் இவ்வளவுதான் இதை என்ன பண்ணுங்க அழகாக காப்பி பண்ணி மெமரி பண்ணிடுங்க சோ இவங்களுக்கு வந்து அசிடிக் நேச்சரும் இருக்காது பேசிக் நேச்சரும் இருக்காது ரெண்டும் கலந்து இருக்கும் ஆம்போட்டரிக் நேச்சர் ஓகே சோ பாத்துக்கோ ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இதெல்லாம் புக்கில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி தனியாக எங்கேயும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் படிக்கணும் இதை எழுதி வச்சு நீங்கள் தான் படிக்கணும் ஓகேவா ஷலைமு இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா சொல்லுங்க பார்ப்போம் பெர்லியம் ஆக்சைட் அசிடிக்கா பேசிக்கா தெரியல <laughs> 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 இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்த உடனே பல பேருக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் கொடுத்த உடனே இதாக பாருங்களா ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க பெல்லி மார்க்சைட் பேரி மார்க்சைட் பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடும் இதெல்லாம் ஈஸியாக நான் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஷார்ட் ட்ரிக்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பிஏ பேசிக் நான் வச்சுக்கோ பிஏ பிஏ அப்போ இது வந்து பெர்லியம் வந்து ஆம்போட்டரி ஓகே ஏதாவது ஒரு குழு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதான் சொன்னேன் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம டீச் பண்ணி முடிச்சிட
அப்படி எல்லாம் விட்டுடக்கூடாது நம்ம ஏதாவது ஒர்க் பண்றோமா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆம்போட்டரிக்கு அடுத்தது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல்னா எந்த எதுவுமே கிடையாது நோ அசிடிக் நோ பேசிக் ஆம்போட்டரிக்னா இட் மே பிகேவ் சம்டைம் இட் மே பிகேவ் அசிடிக் ஆர் சம்டைம் இட் மே பிகேவ் அஸ் பேசிக் ஸோ கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் ஆனா நியூட்ரல்னா அவ்வளவுதான் அதுல இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம டாபிக் நியூட்ரல் ஆக்சைட்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வர ஆளை மட்டும் சொல்லணும் கார்பன் மோனாக்சைடு மட்டும் தான் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வரும் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வரக்கூடிய நியூட்ரல் அவ்வளவுதான் இந்த நாலு மட்டும் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நியூட்ரல் ஓகே சோ லாஸ்ட் டாபிக் அதுல என்ன இருக்குன்னா சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு சார் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷீட் மைனஸ் ஒன் பை டூவா இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து சூப்பர் ஆக்சைட் ஹோல் சிலபஸ்லேயே மூணே மூணு பேர் தான் அவனுக்கு சூப்பர் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஒன்று பொட்டாசியம் ரிபூட் ரிபூடியம் அப்புறம் சீசியம் என்ன காரணம் சார்னா மூணு பேரோட சைஸும் பெருசாக இருக்கும் இது ஒன்னஸில் நம்ம படிக்கிற ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சூப்பர் ஆக்சைட் வந்து வாய் டூ பொட்டாசியம் ரிபீடியம் அண்ட் சீசியம் இல் ஃபார்ம் சூப்பர் ஆக்சைட் வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மூணு பேரோட சைஸும் எப்படி இருக்குன்னா பெருசா இருக்கும் யாரா இருக்கு ஆமா கேஓ டூ ஆர்பிஓ டூ சிஎஸ்ஓ டூ இதான் அந்த மூணு பேர் ஸோ சூப்பர் ஆக்சைட் உங்க ஹோல் சிலபஸ்ல உங்க நீட் சிலபஸ் அண்ட் போர்டு சிலபஸ் இந்த மூணே மூணு தான் உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு அதனால நீங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க வெரி சிம்பிளா முடிஞ்சிச்சு பாருங்க இந்த டாபிக் ஆக்சுவலா ஆக்சைட் டாபிக் வந்து அவங்க டேபிள் எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அவங்க புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சும்மா சின்னதா ஒரு 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 டிஃபைன்மெண்ட் போயிட்டு இருப்பான் ஸோ ரொம்ப அழகா நான் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆள் அசிடிக் அப்படின்னா அவர் நீங்க தண்ணியில கரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா ஆசிட் தான் தரும் பேசிக் ஆக்சைட் அப்படின்னா அது பேஸ் தரும் நியூட்ரல் ஆக்சைட் அப்படின்னா எதுவுமே தராது ஓகே ஆம்போட்டரிக்னா இட் மேக் யூ போத் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் அதனால தான் அந்த அளவுக்கு பேர் ஆம்போட்டரிக் சூப்பர் ஆக்சைட் மூணே பேர் தான் யார் யாரு பொதுவா உங்களுக்கு என்ன இன்னொரு விஷயம் தெரியணும்னா இது இல்லாம இங்க பாருங்க ஒரு ஆளை நம்ம ஆக்சைடு நம்ம கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா அங்க ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் மைனஸ் டூன்னு அர்த்தம் இதே வந்து பெராக்சைடு கூப்பிடுறோம்னா அங்க ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஷேட் மைனஸ் ஒன் சூப்பர் ஆக்சைடு கூப்பிடுறோம்னா அங்க ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கும் அதனாலதான் அந்த பேரே கொடுத்தாங்க ஆக்சைட்னா மைனஸ் டூ பெராக்சைட்னா மைனஸ் ஒன் சூப்பர் ஆக்சைட்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ இது எங்கன்னா உங்களுக்கு ரிடாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன்ல வந்துருக்கும் ஓகே ஸோ சூப்பர் ஆக்சைட் கேஓ டூ ஆர்பிஓ டூ என்ன வந்துருச்சு பாரு இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஒழுங்கா கவனிங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இது புரியாது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஒழுங்கா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் ஆக்சிஜனுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆக்சிஜன் கூட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறாங்க கொடுத்தா அது ஓ மைனஸ் ஆயிடும் அப்படின்னா இங்கே இப்படி ஆயிடும் யாருக்கா டவுட் இருக்கா பாருங்க இந்த ஸ்டெப் யாருக்கா டவுட் இருக்கா பாருங்க ஆக்சிஜன் கூட என்ன செய்யறோம் ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்ண அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன 
ரிமூவ் பண்ண அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆட் பண்ணா என்ன சொல்லுவீங்கன்னு கேக்குறேன் ஆட் பண்ணா என்ன சொல்லுவீங்க எலக்ட்ரானிட்டி எலக்ட்ரானிட்டி ஆ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இல்ல எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப எவ்வளவு வருதுன்னா அந்த வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோ ஜில் பர் மூல்னு வருது நீங்களே சொல்லுங்க அது மைனஸ்னு வந்தா எக்ஸோ தெரிமிக்கா என்றோ தெரிமிக்கா ஆஹ் வெரி குட் எக்ஸோ தெரிமிக்க இப்ப அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா நான் ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் ஏன் இவ்வளோ எனர்ஜி வெளியில வருதுன்னு கேக்குறாங்க என்ன காரணம் நீங்க சொல்ல போறீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற எலக்ட்ரான் புதுசா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்தா அட்ராக்ட் பண்ணுமா ரிப்பல் பண்ணுமா வெரி குட் வெரி குட் ரிப்பல்ஷன் ரிப்பல்ஷன் கரெக்டா அப்ப இந்த ஸ்டெப்ல என்ன இருந்திருக்குன்னா எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்கு என்ன இருக்குங்க எலக்ட்ரான் <laughs> 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 ஒன்னாக <laughs> 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 ஏற்கனவே <laughs> 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 சொல்லுங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வர்றத இவங்க லைக் பண்ணுமா இல்ல அப்போஸ் பண்ணுமா ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துட்டி ஆகும் அப்ப அது அப்போஸ் பண்ணுமா லைக் பண்ணுமா லைக் பண்ணுவோம் லைக் பண்ணும் வெரி குட் லைக் பண்ணும் அப்படின்னா இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப வேல்யூ மைனஸ்ல இருக்குமா பிளஸ்ல இருக்குமா அழகாட்டேற்பான் <laughs> ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் ஆட் பண்றேன் என்னவா இருக்கு எண்டோதெர்மிக்கா இருக்குன்னா எதுக்காக ஸ்டெபிலிட்டிக்காக அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான பத்தி கேட்டா ஆன்சர் என்ன டிக் பண்ணுவீங்க ஏகப்பட்டாங்க <laughs> சில இடத்துல செகண்ட் ஸ்டெப் கேட்டிருப்பாங்க சில இடத்துல ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்து கேட்டிருப்பான் இது கரெக்டா தப்பா நான் அப்படியே படிக்கிறேன் பாருங்க நான் ரெண்டே ஆப்ஷன் தரேன் எக்ஸோ தெர்மிக் என்றோ தெர்மிக் புரியுதா <laughs> இந்த டெபினேஷன் அப்பா இதுவா 
ஒண்ணு இல்ல டெஃபினேஷன் ஒண்ணு இல்ல ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிரையன் ஐ மீன் ஓ மைனஸ் ஓ மை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சிரையன் ஓ மைனஸ் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக் பிகாஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் அப்படின்னா <laughs> And, and forming O2 minus, it will become as endothermic. That's it. Okay. If you want to tell me what you want to do, suppose you want to tell me what you want to do, you want to tell me what you want to do, and I will tell you what you want to do. Right. That's it. 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 இந்த ஃபேமிலியில இது இருக்கு ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் அதுல இருக்கிறதுனால சல்ஃபர்ல ஒரே ஒரு டாபிக் கொடுக்குறோம் ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் நம்ம ஹாலஜன்ல பார்த்த மாதிரி ஸோ இதுல நமக்கு வந்து எத்தனை பேரை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுல வந்து நாலு பேர் நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு ஒரு ஆள் யாரு அப்படின்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ இன்னொரு ஆள் யாருன்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அடுத்து யாரு அப்படின்னா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபைவ் அப்புறம் ஹச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் இந்த நாலு தான் நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு இந்த நாலுல இந்த ரெண்டு வந்து அவங்க சும்மா அப்படியே லைட்டா டச் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஸ்ட்ரக்சரோட கொடுத்துருக்காங்க ஹச் டூ எஸ்ஓ போர்ன்ற உங்களுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது யாரு இது நான் அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இங்க பாருங்க இப்ப ஹச் டூ எஸ்ஓ போர்ன்னு வந்தீங்கன்னா இப்ப இது சல்ஃபருடைய இந்த சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் ஷேட் இதுல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ அப்ப நாலு பேருக்கு எவ்வளவு வரும் மைனஸ் எயிட் ஹைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் டூ அப்ப இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப சல்பர் இங்க என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்கு அப்படின்னா பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்கு சல்பர் இங்க என்ன ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்குன்னா பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ல இருக்கு அதே போல ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீல நீங்க எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க என்ன இருக்கும் வெரி குட் வெரி குட் பிளஸ் போர்ல இருக்கும் பிளஸ் போர்ல இருக்கும் அதனால இது எப்படி அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றாங்கன்னா நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீல சல்பர் வந்து பிளஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் பிளஸ் சிக்ஸ்னு இருந்ததுன்னா அந்த நேம் பாருங்க ரிக்னு முடியும் கம்மியா இருந்ததுன்னா ரஸ்ன்னு முடியும் எப்பயுமே இப்ப நம்ம இது வந்து நீங்க அடிக்கடி கிராஸ் பண்ணி எஃபி டூ பிளஸ் பெர் ரஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் பெர் ரிக் கம்மியா இருந்தா ரஸ் அதிகமா இருந்தா ரிக் அப்ப இங்க பாருங்க சல்ஃபியூரிக் சல்ஃபரஸ் உங்களுக்கு அந்த அர்த்தம் புரியுதுன்னு பாத்துக்கோங்க பேரே அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஷேட் கம்மியா இருந்ததுன்னா ரஸ் அப்படின்னு முடியும் அதிகமா இருந்தா என்னன்னு முடியும் ரிக் அப்படின்னு முடியும் ஓகேவா ஸோ சல்ஃபரஸ் சல்ஃபியூ ரிக் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பேரிட்டிவா டீச் பண்ணலாம் கவனிங்க இங்க பாருங்க ரொம்ப அழகா ரெண்டு கொஸ்டினுமே நீங்க சூப்பரா படிக்கலாம் ஹச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நான் ரெண்டு பேருமே பக்கத்து பக்கத்துல கொடுக்குறேன் பாருங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இங்க பாருங்க ஒரு சல்ஃபர் ஒரு சல்ஃபர் ஓகே சோ எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு பாருங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ கொடுத்துருங்க இன்னொரு பக்கம் மூணு ஆக்சிஜன் கொடுங்க ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா பாருங்க எந்த பக்கம் டபுள் பாண்ட் ஓ கொடுத்தீங்களோ நல்லா கவனிக்கணும் அந்த பக்கம் வேற யாரும் ஆட் பண்ண முடியாது நீங்க டபுள் பாண்ட் கொடுத்துட்டாலே அது பேர் கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் வருவார் யார் மட்டும் வருவார்னா ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் வரும் அப்ப அவரு கூட வேற யாரையும் நீங்க சேர்க்க முடியாது அப்படின்னா இந்த மீதி ரெண்டு ஹைட்ரஜனை நான் எங்க சார் சேர்க்கறதுன்னா இங்க ஒண்ணு சேர்த்துக்கோங்க இங்க ஒண்ணு சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் ஃப்ரீயா இருக்கும் நான் சொல்றது புரியுத பாருங்க எங்க ஆக்சிஜன் ஃப்ரீயா இருக்கும் அங்கெல்லாம் என்ன பாண்ட் வந்துடும் இப்ப நீங்க சொல்லலாமே இங்க பாருங்க அப்ப இவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் எப்படி இருக்கு பாருங்க வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இவ்வளவுதான் இப்படிதான் படிக்கணும் எஸ்பி த்ரீ டெட்ரா ஹேடல் அப்படின்னா நீங்க அடுத்து சொல்லுங்களேன் இப்ப இதுல எத்தனை லோன் பேர் இருக்கு ஏதாவது லோன் பேர் இருக்கா லோன் பேரே கிடையாது லோன் பேரே கிடையாது ஓகே சோ இது அப்படியே பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இந்தால ட்ரை பண்ணுங்க எங்க பாருங்க அதே சல்பர் அதே டபுள் மான்வோ மீதி மூணு ஆக்சிஜன்ல ஒரு ஆக்சிஜன் கொடுத்தாச்சு அப்ப ஒன்னு ரெண்டு கொடுத்தாச்சு 
ஓகே சோ அடுத்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்க கொடுக்க முடியாது ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்ப இன்னொரு ஆள் என்னவா இருப்பாருனா என்னவா இருப்பாரு அப்ப ஹச் டூ எஸ் த்ரீல எத்தனை லோன் பேர் இருக்குன்னா எத்தனை ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் ஹச் டூ எஸ் ஃபோர்ல லோன் பேர் இருக்காது வித்தியாசம் புரியுத பாருங்க இந்த ரெண்டு பேருமே உங்களுக்கு இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஹச் டூ எஸ் த்ரீ ஹச் டூ எஸ் ஃபோர்னா அவங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி வரும்னு பாத்துக்கோ இப்படிதான் வரும் அதாவது எங்க லோன் பேர் இருக்கு எங்க லோன் பேர் இல்ல என்ன ஹைப்ரிசியேஷன் என்ன ஜாமெட்ரி இப்படிதான் கொஸ்டின் செட் பண்ணுவாங்க யாருமே யாரும் சல்பியூரிகேசர் ஆயிட்டு ஷார்ட் நோட் ஆனி இப்ப எல்லாம் எங்கேயும் வர போறது இல்ல சோ நமக்கு வந்து கான்செப்ட் தெளிவா தெரியணும் அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது நமக்கு இந்த யாருமா யாருமா சல்ஃபரஸ் இதுதான் நான் சொன்னேன் ஏன் சல்ஃபரஸ் சொல்றோம் என்ன இருக்கும் பாரு என்னங்க <laughs> 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 அப்ப என்ன நீங்களே முடிவு பண்ண வேண்டியதான் ஒரு லோன் பேர் வந்து எஸ்பி த்ரீ வந்தாலே என்ன சொல்ல சொல்லணும் ஓகே அதே ரெண்டு லோன் பேர் வந்தா வாட்டர் நம்ம கிராஸ் பண்ண பாருங்க ரெண்டு லோன் பேர் வந்தது வாட்டர் என்ன சொன்னோம் வெரி குட் அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இந்த ஹச் டூ எஸ் இன்னைக்கு பி பிளாக் முடிச்சிடலாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க செம்மையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா கவனிங்க சல்பர் ஆனா எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு நாலு பக்கமும் நாலு பிரிச்சு கொடுத்தாச்சு ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எத்தனை தனியா <laughs> முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹச் டூ எஸ் ஓல இப்ப இது ஜென்ரலா நீங்க பாரு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஸ்டெப்பை ஒழுங்கா கவனிங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியாது இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷேட்ட நான் செக் பண்ண போறேன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூனா இது மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ வரும் அப்ப சல்பருக்கு சல்பருக்கு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் இங்க பிளஸ் எயிட்டான்னு கேட்டா இல்ல இது தப்பு சோ நம்ம ஏமாந்துருவோம் அப்ப சல்பருடைய அதிகபட்ச ஆக்சிடேஷன் ஷீட் எவ்வளவுதானா பிளஸ் சிக்ஸ் தான் ஏன்னா அது சிக்ஸ்டீன்த் ஃபேமிலி பதினாறாவது ஃபேமிலி ஆக்சிஜன் சல்பர் செலினியம் டெலூரியம் இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில அதிகபட்சமா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்னா எவ்வளவு வரும் அப்ப எப்படி சார் பிளஸ் எயிட் வந்தது பிளஸ் எயிட் தப்பாம தப்பு புரியலமா என்ன 
மைனஸ்டா <laughs> ஓகேவா <laughs> போட்டுக்கோங்க <laughs> முடிஞ்சிருச்சு நீங்கிட்ஸ்எழுதலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 அதேதான் வரும் 